今、えー、皆さんが目にしているのが、土方辰巳の武闘符です。えーまあ、日方摘と武藤夫人でこれから少しお話をさせていただきます。えー、日方摘は1950年代に、えー、生まれた秋田から東京に出てきたのですが、それからさまざまなダンスを習得して、自ら武藤夫を作り上げた、まあ、いわば武藤の創始者であります。で武藤とは何かっていうのは、まだまだ解明されてない。え、ダンスの一つのジャンルと言えると思いますけれども、今日は、あの、肘方が到達した、ああ、武藤の、特に武藤府について、少し皆さんにお話したいと考えています。肘方辰巳が、え、武藤を作ったのは、まあ、1950年代末と考えていいかと思います。まあ、それから二十数年、え、三十年足らずの武藤化、の人生だったと思うんですが、まあ、大きく分けて1960年代における武闘、それから1970年以降の武闘というふうに分けることができると思います。1960年代は武闘といってもハプニングとか行為とか、まあ、様々な表現で捉えられると思いますが、特にここで強調したいのは、ダンサーとしての肘方だけではなくて、他のジャンル、美術家とか写真家、映像作家、そういう人たちとのデベラコラボレーションの成果が60年代に顕著に現れているかと考えています。例えば、これは美術家の中西夏幸と藤方の舞台の時の写真です。それ以外にも、池田増夫さん、それから水谷勲さん、えー、さらに、えっ、ー、と、デザイナーの横尾忠則さん。まあ、こういった人たちとのコラボレーションが1960年代にあって、藤川辰巳を舞踏家としてだけではなくて、えー、当時の芸術の、おなんていうか、推進者といいますか、オーガナイザーといいますか、そういう存在に藤川辰巳を仕立て上げていったというふうに考えております。1960年代に、肘方辰巳はバラ色ダンスとか肉体の反乱といった今日名作として言われています作品、舞踏作品を演じてきました。その後、1970年代に入ると、肘方辰巳はまた新たな舞踏の革新を遂げようとしたのです。まあ、その一番大きな理由は舞踏府の出現です。これまで1960年代においては、ひじ方が率いたダンサーたちと全く違う、いわゆるダンス経験のない若い舞踏家志望の人たちがひじ方の稽古場に現れて入門してくるわけですね。で、こういった人たちと共に舞踏作品を作り上げるにはどうしたらいいのかということで、ひじ方辰巳は非常に考えて、そこで生まれたのが舞踏部と呼ばれる一つの大きなダンスを作っていくメソッドというものです。藤方辰巳が1970年代において創造した舞踏譜というものは、まあ、ものとして大きく分けてスクラップブック、それから舞踏譜を藤方が自ら書いたシート、舞踏のシートに分けられますが、今日は特にスクラップブックについて紹介したいと思います。えーこれが、なだれ雨と書かれたスクラップブックです。おそらく、肘方辰巳が最初に、えー、まとめた舞踏譜と言っていいと思います。えー、こういう形でスクラップブックに、えー、肘方辰巳が当時、えー、好んだあ、主にヨーロッパ、欧米のアーティストの絵画の切り抜きを貼り付けながら、どういうこと、どういうふうに舞踏を作り上げていったかということが、これを見るとある程度わかるかと思います。まあ、ここから舞踏の実際の動き、それから大きく言って舞踏のメソッドといったものを我々は読み取ろうとしているわけです。肘方辰巳が作成した舞踏譜は大きく分けてこういったスクラップブックによる形のもの、それからもう一つはシート状のものがあります。スクラップブックはだいたい15冊ぐらい肘方残しているわけですが、あとシート状のものは、まあ、2000面ぐらいということで、えー、膨大な数のそこに舞踏譜の言葉が書かれているわけです
。えー、分かりやすいのは、このスクラップにされた、短った畳の舞踏風なんですが、まあ、このページで見ると、クリームトの絵が肘肩切り抜いて貼り付けています。まあ、このクリームトの絵から肘肩独特の手法で動きを想像、開発していくわけです。その他、この初期の頃は肘肩の好きな作家といえるのはフランシス・ベーコンだったり、ハンス・ベルメールといったヨーロッパの作家なんですが、そういった作家のやはり絵を紹介しながら、あいくつもの動きを作り出し、それを記号化しながら、あ多くの弟子たちに振り付けていくようになったわけです。えー、初期の頃の肘方の代表作、放送ターンという作品がありますが、まあ、これはもう皆さんもご存知のように、フランシス・ベーコンというイギリスの作家から、あ絵から動きを作り上げた。傑作とと言っていいいかと思いますしかし、土方はそれから数年後にわたってさまざまなこういったスクラップブックを作りながら膨大な数の動きを想像していくわけですね。で徐々に、えー、と新しい作家を取り上げていくわけです。えー、別の舞踏譜を紹介しますとこれは「フォートリエ」というタイトルを持つスクラップブックですね。ご覧のようにえー、初期の頃と違って、えー、ほとんど人体が現れない抽象画を用いて、ここから舞踏の動きを土方が作り出していくわけですね。でまあ、えっと、その後に我々は見ても、土方がどういう手法、どういう考えで、えー、こういった抽象画からあ、えっと、動きを作り出していくのかは、解釈するのは大変難しいんですが、まあ、あの実際の作品を見ながら、われわれもその土方の作り,作り上げた舞踏風、それからあ膨大な風の動きについて、考察を徐々に加えているところです。まあ、これはよく知られているように、えー、フランシス・ベーコンのが描いたゴヤの絵なんですが、ここに書かれている文字を読み取ると、土方がどのようにして、え、舞踏譜を作り上げ、どのようにしてその舞踏譜で動きを作ろうとしているかという、肘方の意図が、ある程度掴み取れるか、理解できるかと思います。非常に貴重なスクラップブックと言っていいと思います。これが、えっと、ホートリエというタイトルを持ったスクラップブックですが、もう一つ紹介します。それがこちらですね。神経というタイトルを持っています。この神経というタイトルは、土方の1970年代半ばの舞踏を象徴するような言葉ですね。ダンサーたちの感覚、神経、そのものに訴えかけることによって、動きを想像していくという手法を土方は取り始めていくわけですね。えー、土方隅は、例えば、1970年代半ばになるとあ、こういったフランスの作家、アンリー・ミショーといった人の作品、それからあドイツのあボルスといった一つの作品、えーまあ、一見すると抽象的で、えー、何が描か,れ描かれているのか非常にわかりにくい作品なんですが、逆にこういったあ抽象的な作品から土方独特の動きを抽出していく。まあ、それをダンサーたちの神経にぶつけて、新しい、これまでにない動きを作り上げようとしたのだというふうに考えています。まあ、こういう形で1970年代半ばには、ヘリカタスの舞踏譜の舞踏というものが創造されて、これは世界にこういうメソッドでダンスを作っている人は、もちろんヘリカタスの一人ということになりますので、非常にえっと貴重な資料として、今後残されていくかと思います。この写真はヘリカタスの本当の最晩年の写真です。亡くなる1年前の土方辰巳ですが、えー、もう一度土方辰巳新しい舞踏を作ろうとして、実は翌年、えー、亡くなったんですけども、こういう形で1950年代末から70年代、80年代にかけて絶えず新しいダンスを作り上げようとした土方辰巳のアーティスト、芸術家としての存在をもう一度見直していただけると、今日我々が舞踏というものの存在について考えるえー、契機になるかと考えています